Então, fechar os nossos olhos. Formar em nossa mente a imagem do Cristo, nosso irmão maior, a quem invocamos neste momento, para que sua presença se faça entre nós, no lar de cada um, cada um que acompanha essa palestra, esses trabalhos, através da presença amiga, dos bons amigos espirituais, com certeza, visitam o lar de cada um de nós neste momento. Então, que possamos sentir essas boas vibrações que chegam até nós, que elas possam adentrar os nossos corações, serenar as nossas mentes, serenar os nossos pensamentos, para que estejamos abertos para as ideias, os ensinamentos que serão trazidos hoje pelo Dr. Wagner. Tenhamos uma ótima palestra. E que Deus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite, boa noite a todos. E que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo envolvam a todos nós. E que o amor de Maria Santíssima possa, possa nos guiar. Parece que a única salvação é essa história de amor. Pelo menos tem nos dito isso filósofos, religiosos de todos os tempos há, há milhares de anos. Ainda não aprendemos, mas não, o caminho é longo e a gente vai acabar aprendendo uma hora. É, bom, em função é, dessas questões... Uh, muito atuais né, que, que apareceram por aí ultimamente o, como a gente já falou anteriormente o Covid ele representa uh, uma oportunidade muito interessante de, de rever os valores né? e Aquilo que mais chamou a atenção foram os movimentos que, durante a pandemia, apareceram e romperam lá nos Estados Unidos, por conta é, do assassinato diante das câmeras daquele senhor negro. E esse movimento... É, contra o, o racismo se espalhou pelo mundo todo. Aqui no Brasil, como sempre, tivemos pequenos uh, arremedos de, de, de reação de, diante de tudo isso. E ainda que a nossa situação de racismo no Brasil é muito, muito, muito pior que nos Estados Unidos, se é que racismo se pode comparar, o fato é que isso gerou, então, a ideia de a gente discutir um pouco sobre isso e trazer algumas reflexões. Principalmente porque ah, houve algum momento em que, por conta de algumas frases ele, publicadas pelo, pelo Kardec, ah, alguns ainda insistem, raramente, mas alguns ainda insistem em dizer que Kardec era racista. Alguns comentários que ele fez... Ah, fez de forma hipotética sobre sobre os negros, sobre os, os afro, os africanos que, que vinham para a Europa e que ele conhecia e, e ouviu dizer, enfim. É, mas é, ideia de racismo que não se sustenta em, minimamente pelos textos que nós vamos ver do próprio Kardec. É, racismo de forma alguma, não é só o racismo contra o, 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 os negros. O, aquilo que se chama hoje, é, sabiamente, de racismo estrutural. Por isso, o tema geral da nossa, da nossa conversa hoje, da nossa reflexão, é, é preconceito. O, 
o Alex tinha me sugerido inicialmente então falar sobre a questão do homossexualismo, que a gente já discutiu algumas vezes no, no grupo, no Instituto Maria de Nazaré. E, então, eu imaginei que pudéssemos juntar essa ideia de preconceito num, numa reflexão mais ampla e, e discutimos isso, porque uh, o, o preconceito, no sentido geral, ele ainda é um, uma, uma ideia e um um pensamento, uma, uma, uma vivência interna mesmo, muito frequente né, na nossa sociedade, na sociedade do mundo todo. A humanidade ainda é extremamente pré-conceituosa. Então, em linhas gerais, vamos definir, o pré-conceito é ah, um processo, uma, uma ideia que se estabelece, né, é um elemento mental, conceitual, que se estabelece de que Uh, por determinadas características uns são melhores que outros uh, por determinadas características físicas, sociais econômicas, políticas uh, uh, de origem racial né? uh, uns são melhores do que outros ou uns são mais iguais do que outros né? e, e e o preconceito ele se ele está muito engendrado ainda no comportamento humano de tal maneira que você vê ele acontecer em, em todos os, os, os ambientes né, da, da nossa sociedade ele não ele não está feito a uma classe social a um, a um credo enfim. a humanidade ela tem uma dificuldade muito grande o ser humano tem uma dificuldade muito grande em lidar com o diferente em lidar com aquele que é, que não carrega os mesmos valores, as mesmas características, é, não tem a mesma cultura é, que nós temos. Então, primeira coisa, é, essa, essa ideia de que o diferente, de alguma maneira, ele pode ser é, um, um risco à nossa integridade. Isso a gente carrega desde a, os primórdios né, da nossa... Da nossa da, não só da humanidade, a gente carrega isso desde os animais. Né? Nós fomos acostumados e, ou afeitos a enxergar o diferente como um possível predador. E a gente traz essa história desde os animais e não percebemos que, quando adentramos ao reino nominal, Uh, as diferenças elas não são para competição mas elas são para complementar você é diferente do outro porque você está numa 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 estrutura numa numa relação de complemento com o outro não de oposição e, e, e muito menos de de, de uh, risco com relação a esse outro Eu, um exemplo interessante que às vezes a gente lembra antes da principalmente antes da desse período que nós tivemos esse período negro infelizmente muita gente ainda tenta é, tenta negar mas é, o período da ditadura é, antes disso de tem uma imagem alegórica né à noite 10 11 eu, e à noite você está voltando do trabalho e ouve os passos e, e diz, nossa, que bom, é alguém que está se aproximando e que vem compartilhar comigo o caminho. Depois da ditadura, e, e isso só teve um, um crescente né, nas nossas relações, você ouve os passos à noite e diz, nossa, deve ser alguém para me assaltar ou para me fazer algo mal. É, isso mostra como esse comportamento do preconceito ele também é educado esse é um ponto fundamental os preconceitos eles são incutidos nas pessoas através da educação através do, 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 do é, da cópia do comportamento do outro por isso se você pegar uma criança muito pequena dois três anos essa criança ela não tem nenhum tipo de preconceito. É, 
ela abraça um negro, abraça um branco, abraça um asiático, abraça um pequeno, um grande, um roxo, um, do mesmo jeito. Só depois é que ela vai aprendendo ou vai desaprendendo que aquele outro ele é um irmão seu. E, e ele está ali para ser abraçado, para ser para compartilhar a, a, algum, alguma forma de relação. Eu vou chegar nisso depois, mas já adiantando, na África nós ainda é, temos esse tipo de, de ideal. Né? É, ainda a ideia de encontro né? é, é, é muito forte na, na, cultura, na cultura africana. E, e uma expressão que eles vão usar muito bonita, muito profunda, o Ubuntu né? significa isso, você se complementar na humanidade do outro. Mas entre os ocidentais, principalmente nós, brancos, descendentes da, dos bárbaros, né? que fundaram, exploraram a, a Europa, é, nós construímos um mundo de competição. E para você competir, você tem que uh, você tem que separar os grupos, separar as pessoas em características. Algumas características, se diz essas são boas, outras características, se essas eu não quero, não são boas. Né? E, uh, na maioria das vezes, você tenta desqualificar o outro que não se parece, que não pensa ou que não age como você. Que não tem o mesmo padrão cultural, social, econômico, político, etc. Isso a gente vê o dia todo, o tempo todo, principalmente agora na nossa vivência aqui no Brasil, né? infelizmente. Então, o preconceito ele parte fundamentalmente de uma aparência. É por características que você identifica, o que você é ensinado a identificar no outro, que diz, olha, aquele é perigoso, aquele é inferior, não se relacione com ele. Uh, e aí vem o Kardec nos mostrar que essas características externas, essas, essas uh, aparências, elas são só experiências que nós uh, trazemos por necessidade de aprendizado em cada existência, em cada momento da vida. Uh, com relação mais à, à sexualidade, isso vale para isso vale para tudo, né? Para todos os outros aspectos fenotípicos uh, de comportamento das pessoas, uh, eu trago aqui as questões no livro dos Espíritos. Uh... A questão 200, 200, a questão 200 do livro dos Espíritos. Ele diz assim, os Espíritos têm sexo? Trago esse exemplo porque me foi pedido inicialmente pelo Alex, né? e depois porque é uma das formas de preconceito né? e, portanto, depois de discriminação, né? mais fortes, mais violentas, junto com o racismo com relação ao negro, que nós temos na nossa sociedade. Então, é o preconceito Uh, e, a, e, portanto, a atitude, ou seja, a discriminação da mulher, a discriminação do homossexual, a discriminação, enfim, é, das, da, da, de todos aqueles que, de alguma maneira, expressam a sua sexualidade de alguma forma diferente. E é, uma, é um preconceito bastante intenso, muito arraigado na nossa sociedade. Né? Os espíritos têm sexo? Responde o espírito. Não. Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem, questão 201, pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Responde o espírito. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Responde o espírito benfeitor. 
Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Então, aqui está a essência do pensamento espírita, a essência do pensamento dos espíritos, com relação à sexualidade e, na verdade, com relação a todas as aparências. Lembra ele, seja qual for a sua condição, em cada existência, homem, mulher, baixo, alto, gordo, magro, é, branco, preto, azul, cor de rosa, amarelo, rico, pobre, qualquer uma dessas aparências, elas estão aí como aprendizado, em cada existência. E para o espírito, antes, antes de desencarnar, né? antes de, de, de reencarnar, perdão, para o espírito, isso pouco importa. Pouco importa. Em, em, no sentido do valor que nós damos preconceituosamente aqui. Ah, mas ela é mulher. Foi feita para limpeza, para servir cama, mesa, banho, etc. Né? A violência contra a mulher explodiu durante a quarentena. Que humanidade é essa, gente? Isso vem de um pré-conceito. E para o espírito, Pouco importa, diz o do benfeitor espiritual. Pouco importa. Porque antes de reencarnar, ele escolhe ou é escolhido, ou ele é uh, orientado pelos seus benfeitores, pelo seu, pelos, pelos espíritos que são responsáveis por ajudá-lo a programar quando isso é possível uh, nas as próximas encarnações. E aí você, então, é, é analisado conforme as encarnações anteriores. Que aprendizado eu preciso? Quais são os passos no processo evolutivo que eu tenho que dar? Que tipo de preconceito aprendido? Que tipo de hábito equivocado que eu alimentei durante muitas encarnações que eu preciso resolver, que eu preciso me livrar? E aí, então, você escolhe ou, enfim, é escolhida uh, uma existência num corpo de mulher, num corpo de homem, Uh, nascendo na África, nascendo no Tibete, nascendo no Alasca, nascendo em Nova York, de acordo com as experiências que você precisa em cada existência. Então, veja, essa solução é, é, já é por si libertadora. Imagina você levar esse conceito e conseguir ensinar esse conceito desde as criancinhas Uh, em terra idade, lá na faixa de Gaza, entre judeus e palestinos. E explicar para essas criaturas que estão ali crescendo, novamente reencarnando em corpos, em situações, em condomínios diferentes, né? e talvez aquele judeu que está ali foi um árabe, um palestino do passado. E aquele palestino que está ali sofrendo uma série de privações, de violências diárias, talvez tenha sido um judeu perverso no passado. E isto, claro, é hipótese. E é uma hipótese que não é para julgar o outro. É só para a gente compreender como funciona a dinâmica da reencarnação. Só a reencarnação é o conceito, é a ideia, é o fenômeno capaz de resolver as questões mais dramáticas da humanidade. Por isso, diz o Emmanuel, não há, não há caridade maior para a nossa humanidade do que lhe ensinar a lei da reencarnação. Porque é ela que vai explicar por que tantas diferenças, tantas dificuldades, tantas disparidades do nosso mundo? E se bem compreendida, vai ajudar a resolvê-la. No mínimo, como diria o Confúcio, por um egoísmo inteligente. Ó, eu não vou fazer isso com uma coisa negra, porque, quem sabe, na próxima encarnação eu posso nascer num corpo negro, numa situação em que o negro ainda, espero que isso acabe, eu sou muito otimista em relação a isso, pelo menos a curto e médio prazo. Né? 
é, reencarne como negro, e aí eu vou sofrer as mesmas discriminações, as mesmas violências, as mesmas atrocidades que os negros sofrem diariamente nesse planeta. Mesmo que seja por egoísmo inteligente, puxa, eu não vou fazer mais mal por conta de um preconceito. Não vou ter mais uma atitude discriminatória por conta de um pré-conceito. Ou de um conceito que me foi inculcado, que me foi educado ou deseducado né, a considerar no outro mais importante a diferença do que a semelhança. Tem um texto do... Tem um texto do Emmanuel que ele vai falar no livro fantástico chamado Sexo e Vida, se não me engano. Mas eu, eu, eu destaquei aqui a questão do o texto número 21, porque ele fala sobre o homossexualismo. Mas quando ele fala sobre o homossexualismo, nós podemos, nesse trecho que eu vou destacar, que eu vou ler, nós podemos compreender, porque ele explica muito bem essas questões de Kardec, nós podemos compreender como esse conceito pode ser aplicado a todas as formas discriminatórias. A todas as formas de preconceito e de racismo terríveis que nós vivemos ainda nos dias de hoje. E nós, como espíritas, compreendendo a lei da reencarnação, tendo a obrigação de divulgar essa lei, tendo a obrigação de ensinar essa lei, de mostrar e demonstrar como ela funciona, né? é, temos que conhecer para poder reeducar. A, a nós mesmos, inicialmente, claro, porque quem de nós não traz o preconceito, né? E depois a todos aqueles que puderem ser, é, ser sensibilizados por essas ideias da doutrina dos Espíritos. Olha o que, que ele diz aqui. Falando sobre o, o sexualismo, ele diz, também hoje, chamada transexualidade em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendências da criatura para a comunhão afetiva como uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Repito e acrescento, isso vale para todas as formas de preconceito e discriminação. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie. Esse texto tem uns 50 anos já. Viu? Na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. Solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. Então, veja, uma vez perguntado para o Milton Santos, um geógrafo magnífico, um gênio né, negro, uh, numa, numa comemoração sobre o dia da, da consciência negra, ele disse, olha, quem tem que ter consciência negra é o branco, porque eu tenho, toda vez que eu olho no espelho, eu sei que eu sou negro. E eu sei o que eu sofro, o que eu sempre sofri, no mundo inteiro e, fundamentalmente, no Brasil, um homem reconhecido no mundo inteiro, ele recebeu o Prêmio Nobel de Geografia, um homem com 14 doutorado honoris causa, um homem absolutamente genial. Ele diz quem tem que ter esse reconhecimento, quem tem que ter é, essa consciência é o branco. Porque é ele o formador, o estruturador e o mantenedor, é, pelas mais diversas razões, sempre egoístas, estúpidas, ignorantes, enfim, né? é, do que ele faz com homens e mulheres que têm uma cor diferente, que são negros ou, ou, ou pardos e que têm uma ascendência mais próxima da mãe África do que nós, brancos, né? herdeiros mais próximos 
dos bárbaros europeus. É, nós é que temos que ter essa, essa consciência. Aqui, ó, ele chama atenção para isso. São os heterossexuais que têm que ter a consciência do que está acontecendo e respeitar aqueles que escolheram, antes de reencarnar, experiências afetivas que não condizem com o padrão da heterossexualidade. E que não é o único com uma experiência sexual na Terra. A coletividade humana, continua Emmanuel, aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Eu vou repetir isso porque essa definição do Emmanuel é absolutamente brilhante e definitiva para todas as formas de discriminação. Discriminação contra as mulheres, discriminação contra os pobres, discriminação contra os ricos, discriminação contra as crianças e as mais graves discriminações hoje contra os, os homossexuais ou todos aqueles que hoje comumente se chamam LGBT, etc. Né? E os... Vou repetir, porque isso serve para tudo. Para todas as questões de a discriminação que todos nós carregamos no nosso íntimo e precisamos resolver. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, ou sinais, sinais da aparência. Meu nariz, minha cor de pele, minha barba, meu jeito. para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. A vida espiritual. E nós vivemos a vida espiritual. Não é porque nós estamos encarnados que nós não vivenciamos a vida espiritual. A vida espiritual é o todo. É o conjunto de espíritos encarnados e desencarnados. Cada um com a sua experiência. Cada um com aquele, com aquele momento de existência. Com aquele processo de existir. Uns estão desencarnados e outros encarnados. A vida espiritual, portanto, de encarnados e desencarnados, pura e simples, se rege por afinidades eletivas. Afinidades eletivas são afinidades que nós construímos ao longo do tempo, ao longo de séculos, de milênios, de encontros, de desencontros e reencontros através das encarnações. Essas são afinidades eletivas. Que, aliás, é uma expressão riquíssima que o Goethe coloca um dos seus livros mais fantásticos, né? Afinidade Eletiva. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado, mais ou menos pronunciado em quase todas as Uh, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino. Grifo, acentuadamente masculino, acentuadamente feminino. Veja, essas expressões né, aqui embaixo são expressões transitórias. Essas expressões do sexo, da cor, da raça, da etnia, são expressões transitórias e extremamente ricas no processo evolutivo do Espírito Eterno. É que nós ainda, criaturas extremamente materializadas, nos guiamos pela aparência. Jung, 
nos trazendo a psicologia profunda, a psicologia analítica, ele vem descrever que todos nós temos um complemento no inconsciente, para descrever essa situação, psicologicamente falando, todos nós temos um complemento oposto no nosso inconsciente. Então, eu, Wagner, nesse corpo masculino, tem um complemento no inconsciente, uma imagem feminina, que ele chama de ânima. E a minha mulher, Daniela, uma belíssima mulher aqui, tem como correspondente complementar no inconsciente um homem, o ânimos. É desta complementaridade que o Emmanuel está dizendo. Nós somos mais ou menos masculinos, mais ou menos femininos. E o que falar, então, da questão da negritude? Quem, quem, pergunto com todas as letras grafadas, maiúsculas, assim, quem de nós não é descendente de um negro africano? A ciência já veio ajudar a gente. Desde o Homo erectus, há um milhão e oitocentos mil anos atrás, o Homo sapiens, nós que nos auto-intitulamos Homo sapiens sapiens, nós nascemos na África, nós começamos lá na África, com pele escura, pele escura, cabelo duro, pelos duros que nos protegiam do excesso de, 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 de radiação solar. Ao longo de milênios, foram, fomos caminhando e subindo, indo em busca, enfim, do, do assim chamado progresso. Né? Primeiro, através de, de, da coleta de alimentos, e depois fomos sofisticando até os dias de hoje, enfim, procurando uh, armazenar coisas, nos prover, né? nos prover, prevendo a escassez, que é extremamente rica. Escassez é sinônimo de riqueza. Escassez é sinônimo de criação, de criatividade. Já dizia o grande Milton E só lenta e progressivamente, ao longo de milênios, a nossa pele foi embranquecendo, os nossos pelos foram ficando mais finos, foram caindo, e nós tivemos que construir, por conta do rigor do frio do norte, nós tivemos que construir, lá na época do Cromayon, né? nós tivemos que construir aprender a, 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 a cozer peles, organizar uh, o nosso ambiente de tal maneira que nos protegêssemos em casas, não só mais em cavernas. Né? Essas casas tinham que ser de pedras, recobertas, de tal e tal maneira. Fomos aprendendo ao longo dos milênios, uh, nos adaptando aos vários ambientes do planeta. E sempre nesse processo de enriquecimento. De modo que nós, em cada encarnação, nós somos mais ou menos homens, mais ou menos mulheres. Somos todos negros, mais ou menos embranquiçados. E somos mais ou menos ricos, dependendo da sociedade em que você está, dependendo das possibilidades culturais que você, que você tem como experiência de aprendizado. Com relação a essa questão do, 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 do preconceito, para não demorar demais, eu quero deixar, e aí deixar vocês para a gente conversar um pouco, eu vou... Foi destacado aqui, destacamos aqui alguns trechos que eu vou ler para vocês, para ficar claro, claro, o quanto nós precisamos compreender de toda essa dinâmica, né? como o filósofo nos ensina compreender o mundo para transformá-lo. E nós não transformamos, espíritas, nós não transformamos o mundo, nós não queremos transformar o mundo através da força, através da revolução, através da ditadura, seja de quem for. Nós queremos transformar o mundo através da educação. Compreender os fenômenos que regem a nossa existência, nos modificarmos interiormente, fazermos a tal da reforma íntima, e transmitirmos isso ao máximo possível de pessoas do nosso entorno. Desde os nossos filhos até os vizinhos, os nossos locais de trabalho, à medida que a gente for tendo outras atividades, 
lives, expansões, hoje tem essa essa facilidade aqui do, do, do meio de comunicação através, através da internet, né, que é, um, que é, uma, e que é uma, uma contribuição fantástica para o espalhamento das, dos, das, das ideias e dos conceitos. Né? E uma coisa muito é, é, com relação a essa coisa do racismo, que eu gostaria de chamar muita atenção, ah, olha o que o Kardec escreve aqui, na Revista Espírita, em 1861, e na Revista Espírita, em 1867. Essa aqui de 1867 é fundamental. O Espiritismo, escreve, escreve o Kardec, o Espiritismo restituindo ao Espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Kardec. 1861. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material. Esquece-se a condição espiritual do indivíduo, a essência, a história do indivíduo e fixa-se somente na aparência. E ali se determinam regras, normas, critérios, como diz o Emmanuel, de normalidade e anormalidade. O que é normal vem para o meu lado. O que é normal, fora. De preferência, se não puder ser usado como escravo, deve ser destruído. É assim que nos comportamos com todas as formas de racismo, todas as formas de preconceito, todas as formas de discriminação. O Espiritismo restituindo ao Espírito... Oh, perdão. Os privilégios de raça têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Não há nada de natural isso. Nada de natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios e raças. Foi sobre esse dado de aparência, sobre esses dados fenotípicos, sobre esses dados de etnias e, fundamentalmente, pelo desejo de poder de uns sobre os outros, é que se fundaram leis sociais e privilégios de raça. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, Certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Isso não é verdade. Já está estabelecido que não existe raça. Os seres humanos não podem ser classificados por raças. Não há diferença constitucional de um negro para um asiático, para um índio, no Xingu, ou para um, um branquelo rico de Wall Street, que faça com que eles sejam classificados como raças diferentes. Não são. Só existe uma raça, a raça humana. Einstein, quando entrou nos Estados Unidos, e ele precisava preencher um, um texto lá na, na alfândega, tinha um, uma, os dados pessoais e tinha lá raça. Dois pontos. Ele colocou humana. Mas, se se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor, a gente pode chamar isso de hábito. Né? O hábito faz o monge, mas o monge também faz o hábito. São as pessoas que nós nos vestimos e trasvestimos em cada momento, em cada situação, 
em cada uh, em cada agrupamento humano e cultural. Variando como a roupa de forma e de cor. E se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, e seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que é o nosso processo evolutivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que, em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. 1867. Tá bem. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do Espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. E ele segue em outros textos na mesma linha. Através da doutrina, o que nós temos como devemos ter como objetivo é realmente fundar uma nova ordem social. Uma ordem social baseada na igualdade, na liberdade e, e fundamentalmente na fraternidade. A questão 629 e 643 do Livro dos Espíritos, que eu quero terminar essa parte lembrando a definição de Ubuntu dado pelo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, que junto com Mandela liderou a, a luta contra o Apartheid, um Apartheid que não acabou, um Apartheid que existe, um Apartheid que nós temos que vivenciar no dia a dia aqui na nossa cidade de São Paulo. Né? Os pobres, negros e pardos, na sua maioria, são relegados à sua própria sorte e impedidos estruturalmente de evoluir. Impedidos estruturalmente de evoluir. Ainda que compreendamos as leis que regem esses fenômenos, é a nossa obrigação reverter esse processo todo. É a nossa obrigação humanizar a nossa humanidade, espiritualizar a nossa humanidade. O Ubuntu, na definição do Desmond Tutu, diz assim, a minha humanidade está inextricavelmente ligada à sua humanidade. Na questão 629, eu acho admirável, e ela é fundamental como lema da criação, da instituição dessa nova ordem social, a gente ainda vai conquistar, talvez daqui a alguns séculos, mas que já existe de forma embrionária, em pequenos grupos, em algumas pessoas, né? diz o seguinte, que definição se pode dar à moral? É a questão 629. E o Espírito responde, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem e a mulher se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. A questão 642, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não, responde peremptoriamente o benfeito. Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Com relação a essa questão, tanto do homossexual, quanto de todas as discriminações que nós temos na sociedade perversa, e principalmente da questão racial, da questão do negro, 
o Desmond Tutu tem uma frase também que lembra o Einstein, que lembra o... Esqueci o nome dele. A, a frase do Desmond Tutu é a seguinte. Se ficarmos neutros perante uma injustiça, escolhemos o lado do opressor. Se ficarmos neutros perante uma injustiça, já escolhemos o lado do opressor. É exatamente isso que diz essa questão. 642. Nós somos responsáveis pelo mal que tiver ocorrido por causa do bem que nós deixamos de fazer. Então, nós somos chamados aqui como grande a uma atitude, um movimento ativo. Diante de uma discriminação, nós temos que ser contundentes e aplicar o conhecimento que os benfeitores já nos dão, com responsabilidade, com caridade, mas com rigor e vigor. Bom, tem mais coisa para dizer, mas é o tema é muito longo, enfim, né? dá para se falar muita coisa. Então, eu, não sei, eu sugiro que estejamos abertos aí a a perguntas por alguns minutos. Vale, muito obrigado pela palestra, pelo tema também escolhido, pela forma como você trouxe. Eu queria, então, é, abrir aí para todo mundo a possibilidade de fazer perguntas ao Wagner. Vocês podem ligar o microfone, falar com ele diretamente ou escrever aqui também no bate-papo. Nós temos uma pergunta aqui no YouTube, da Patrícia Rocha. Ela diz o seguinte, o que dizer do racismo institucionalizado, já que muitas religiões se baseiam na Bíblia, mais especificamente na Gênesis, para justificar a inferioridade do povo africano amaldiçoado? Está entre aspas essa última frase. Né? Assim como o preconceito ao homossexualismo também em diversos versículos. Então, como é que a gente faz no caso como esse? A perversão ao, ao verdadeiro cristianismo e o, o, o consolador prometido que a doutrina espírita veio trazer, que é o retorno de Jesus, alguns não aceitam ainda, mas o retorno de Jesus prometido já aconteceu. Já aconteceu de 1858 em diante. É, com, com a vinda da da doutrina dos espíritos, codificada magnificamente pelo gênio Allan Kardec. Uh, então, é interessante, uh, tem, uma, tem, uma, tem uma frase do, de um, de um uh, famoso chefe Siu, com relação a, 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 aos, aos, aos brancos que fizeram o que fizeram, Contra os, índios, é contra os índios nos Estados Unidos, né? E ele diz, é interessante, né? Eles vêm com a Bíblia na mão, matam as nossas mulheres, matam as nossas crianças, matam os búfalos, destroem os nossos rios, nos assassinam e dizem que nós temos que aceitar isso de bom grado, porque é a nossa salvação. É, outros já disseram em momentos assim, nunca se viu tanta atrocidade com uma doutrina tão maravilhosa como o cristianismo. Né? É só a gente ver o que, o que nós fizemos é, com a doutrina do cristianismo puro é, através da Inquisição. E o processo evolutivo é muito lento, como diria o Suassuna, as grandes revoluções não cabem na nossa biografia. É, são necessárias muitas e muitas biografias ainda, séculos, para que a gente consiga diluir tudo né? e entender que o evangelho de Jesus é um evangelho de amor, é um evangelho de caridade, de respeito, de, 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 de cuidado, de cuidado de si, do outro. É, todas essas outras formas de perversão são, são literalmente perversões, são versões materialistas, é, individualistas. É, e tendem a, a valorizar a individualidade acima de tudo e a competição, no sentido mais vil. É, infelizmente, ainda faz parte da nossa história isso. Mas é um processo evolutivo. Né? Todos eles também vão aprender um dia que 
o cristianismo ele é o verdadeiro cristianismo uma doutrina de amor e portanto de comunhão e não de separação o, 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 o Mandela quando ele fala de Ubuntu ele ele dá a expressão verdadeira aqui do cristianismo que eu acho muito bonito ele diz assim Respeito, cortesia, compartilhamento, comunidade, generosidade, confiança, desprendimento. Uma palavra pode ter muitos significados. Tudo isso é o espírito de Ubuntu. Ubuntu não significa que as pessoas não devam cuidar de si próprias. A questão é, você vai fazer isso de maneira a desenvolver a sua comunidade, permitindo que ela também melhore? E esse olhar para o outro, né? E com todas essas qualidades e características que ele citou, a gente pode ver pessoalmente como a gente ainda está distante. Então, é difícil atirar uma pedra né? contra quem quer que seja. Agora, sim, diante de uma de uma discriminação desse tipo, nós temos que levantar a voz, falar, orientar, acolher. E acolher a ambos, viu? O que é mais difícil. Acolher o oprimido e acolher o opressor. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade de ligar o microfone e falar aqui diretamente com o Wagner. O Wagner, boa noite. Boa noite, pessoal. É Mário aqui quem fala. Eu estou pensando agora sobre a questão... Institu... É, foi muito boa essa questão anterior, porque acaba justificando, de alguma forma, esses opressores, né? Dizem está escrito na Bíblia, assim, assado, e aí se aproveitam disso para subjugar o esses povos de maneira geral. Então, a, a gente tem aí, durante esse período de governo Lula, Dilma e tudo, essa questão da, das cotas, né, de principalmente auxiliar os negros, principalmente com relação a, a, ao que foi tirado deles, né, o que foi usurpado. E, quando, e nas conversas, quando a gente fala sobre a respeito disso, e muitos dizem ah não faz sentido é, negros terem essa vantagem, porque isso não está certo e deveria ser considerado só a questão econômica e não a questão de ser negro. Por que disso? Né? E acabam deixando essa, essa discussão de lado, não querem parar para discutir, para refletir a respeito do quão os, os negros foram né, retirados da África, retirados do seu lugar, foram explorados, é, os a bisavô, tataravô e tudo foi tirado tudo, foi deixado né, embora libertos, entre aspas, né? não houve essa libertação porque não se teve dinheiro, não se teve terra, não se teve nada, condições nenhuma. E de ter, já que há competição, pelo menos que, que haja uma competição de igual para igual, que possa ter os, os mesmos recursos que os brancos tiverem. Então, aí seria uma competição pelo menos justa. Né? Você se colocar a partir do mesmo ponto tendo os mesmos recursos, a mesma escola, a, a, as mesmas qualidades, que a, o mesmo recurso que o outro teve, aí, ok, poderia até se justificar uma competição. Então, assim, o, como que, que o governo também é, se coloca, ainda mais numa situação que a gente está vivendo no, numa extrema direita, que fabrica cada vez mais fake news, cada vez mais dificulta esse processo de amor e de acolhimento, como que nós, como nos dias de hoje, é, podemos ter uma, uma, uma discussão saudável com essas pessoas que ainda confiam mais na opressão, que ainda têm mais viés fascistas, nesse momento que a gente está vivendo agora? Olha, eu acho isso muito difícil, viu? Eu acho isso muito difícil. É, eu acho que, da maneira como que as coisas foram radicalizadas, é, propositalmente, Uh, acho muito complicado que se tenha que a gente consiga um diálogo saudável. Né? É, acho que cada um tem o seu ponto de vista. Esses pontos de vista têm que ser respeitados, naturalmente. É, mas precisa ser discutido de uma forma muito clara e muito transparente com a realidade, com a história e com a realidade do que, do que há. É, a maioria das pessoas que dizem até né, do o mimimi né, dos, dos negros, geralmente não são negros. E não são negros e nunca foram oprimidos. Nunca foram é, 
nunca foram discriminados é, de uma forma absolutamente perversa pela sociedade onde eles estão. Isso não justifica, naturalmente, é, qualquer atitude também mais violenta, de jeito nenhum. Mas uma atitude, é, é necessário uma atitude positiva, uma atitude de, 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 de restituição da própria dignidade, de se colocar na sociedade, de não aceitar nenhum tipo de, de discriminação, não tenha dúvida. Então, a, a questão das cotas foi um avanço extraordinário que nós tivemos. Extraordinário. Né? É, como é que você vai, exatamente com todos os exemplos que você deu, como é que você vai pegar uma... Bom, a gente vai ficar falando e discutindo, enfim. É só, é só a gente verificar as condições dos negros, pardos e pobres, na sua maioria, que estão nas periferias das cidades. E nós, de classe média e rico, nessa pandemia, com relação aos meios de comunicação, de informação, etc. Veja que condições que os meus, comparar os meus filhos com a escola que eles têm, com todos os instrumentos aí de da internet que ele tem, graças a Deus, comparar com o um menino da favela, lá do Perizão, lá do, da, da, da Brasilândia, não tem como comparar. Não tem como comparar. Né? Então, algumas atitudes precisam ser tomadas. Né? Se o governo, infelizmente, tem lá as suas ideias, do meu ponto de vista, absolutamente perversas, né? uh, mas são respeitáveis, porque a gente tem que respeitar o jogo democrático, Uh, a gente tem que aprender com isso. Aqui nos Estados Unidos, na Itália, enfim, não é só aqui, né? na Inglaterra. Então, uh, mais uma vez, o que deve nortear é essa, essa, essa relação de humanidade em que as pessoas têm que ter umas com as outras e exigirmos que socialmente, que politicamente, que economicamente, todas as pessoas partam, como você bem disse, do mesmo, do mesmo ponto. Todas tenham as mesmas condições de, de, de desenvolvimento. Umas vão se desenvolver mais ou menos, cada um com suas potencialidades, cada um com suas experiências espirituais, ok, né? é, mas que todos tenham as mesmas condições e tenham a mesma condição de dignidade e de respeito na sociedade. O que não pode é que se institua, que se tem uma estrutura institucional, né? orgânica na sociedade, de discriminação com relação à mulher, com relação ao negro, com relação ao pobre, é isso que não pode. Isso nós temos que lutar. O Wagner. Nós temos tempo mais... Um... Ah, sim. Carlinhos, pode falar, Carlinhos. Boa noite. É, uma das coisas que eu, que eu fico pensando né, é, com relação à questão racial, é, porque a gente vê que hum, existe uma sensibilidade maior para um grupo de negros do que para outros. Então, o que eu imagino que possa acontecer, né, uma suposição, é que talvez né, a, a indignação seja muito mais forte em alguns em função de, que, é, de terem, talvez, vivenciado algumas experiências né, como negros no passado e que aquilo talvez ainda esteja presente no espírito. É um, apenas um comentário. É verdade, isso pode ter acontecer mesmo. Né? É, a gente pode também entender, e como eu brinco com o meu amigo Costa, né, que é um negrão enorme, um dos dirigentes do, do GENG, né, aqui em Santana, né? é, eu brinco com ele, Pô, tu veio negro assim, e tu foi feitor na outra encarnação. Né? Obviamente que isso é uma brincadeira de irmão que a gente faz. E tal. É mas que pode ser, eu brinco assim, para chamar a atenção, de que isso pode ser usado também, até pelos espíritas, por isso que nós estamos falando para o espírito. Né? Ah, mas o sujeito está assim porque vai saber o que ele fez na outra encarnação. Não interessa o que ele fez na outra encarnação. Não interessa o que, que ele sofreu, deixou de sofrer. Interessa que ele é um irmão, independente da cor, do sexo, da raça, da etnia, do, do nível cultural, social, político, econômico, não interessa. Interessa que ele é um irmão que está sofrendo e precisa ser acolhido no seu sofrimento, ponto. Bom, Sim. alguns grupos vão ser mais indignados que outros, mas isso é normal também. E eu acho que faz parte. Eu acho que precisa ter de tudo no planeta. O planeta é muito rico para isso. O que não pode ter é o morno. Como está lá no... no, 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 no como está lá no, 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 
no apocalipse, é, seja quente ou frio, porque se for esmorno, eu te vomito. É, é um aprendizado penoso, né? porque a mornice geralmente vem do acovardamento. Ainda é um trabalho que a gente tem que fazer aí, bastante significativo, não? Sim, e esse trabalho ainda vai se estender um, um ah, bom vai. tempo aqui na Terra. Uh, séculos ainda, séculos, séculos. Olha, nós temos 500 é. anos de racismo. Né? Nós temos 500 anos de racismo. E de, o, esse racismo é, ele foi fundamentalmente contra os negros e contra os índios, porque faz parte de um projeto do capital. Né? É, é um projeto do capital. Né? Eu preciso de mão de obra escrava para poder tocar as minhas empresas. É, isso tem 500 anos, mais ou menos. O índio não teve como, culturalmente ele não ele não se enquadrava nisso. Então, é, imagina-se que foram eliminados num genocídio gigantesco mais de 70 milhões de índios desde o Canadá até a Terra do Fogo, né? pegando todas as Américas. Né? É, só no México foram 20 milhões, mais 20 milhões nos Estados Unidos, mais 10, 15 milhões no, no Brasil. É, se a gente for pensar em números, é, é, é uma insanidade o que nós temos feito nesses últimos 500 anos. Nós não vamos falar em 10 mil anos de civilização, só em 500 anos. Né? Fora as atrocidades é, genocidas que nós fizemos aí nos últimos 50, 60 anos no pós-guerra. Uma coisa de maluco. Né? O que os americanos fizeram, na, 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 o que eles mataram de gente né? no Laos, no Camboja, no Vietnã, é, no, 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 no Iraque, no Afeganistão, e ainda estão, é, é de uma perversidade é, inimaginável. Isso para falar dos últimos 50 anos. Né? Então, há muito o que fazer ainda. E o caminho é longo mesmo, é árduo e longo. E só através da educação e do exercício da caridade, do exercício do Ubuntu, de enxergar no outro a humanidade que nós compartilhamos, é que a gente vai poder né, melhorar o nosso planeta. Mas se estamos encarnados, é para isso que estamos. Então, vamos lá, arregar essas mangas e fazer o que é possível. É, vai. É, vamos encerrar, né? Porque já passou um pouquinho do, do prazo, do tempo, né? Mas temos uma última perguntinha, se você quiser fazer alguns comentários da Cristiana Prada, que ela fala que a doutrina espírita, que é inseparável do Evangelho, nos traz a possibilidade de fazermos todas as ações necessárias em direção ao bem comum, sem a angústia que assola quem não conhece a reencarnação, a justiça divina. O, entre parênteses, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Aí a pergunta é, temos preconceito político? Conseguimos conversar com ternura e amor com todos os irmãos com diferentes convicções políticas? Cara, temos que conquistar, né? Temos que conquistar, sim. Sem dúvida. É, eu acho que... Eu sempre brinco que... É, até o Bolsonaro tem, tem... Coitado, né? Ele agora é a bola da vez, né? Então, até o Bolsonaro tem salvação. Né? É... o Hitler tem salvação né? é, tudo bem eu estava conversando outro dia com o Nilson e é... um exemplo marcante na, na história do cristianismo é a história de, de Judas né? tão discriminado, literalmente terrivelmente discriminado eu ainda lembro quando pequeno não faz muito tempo é, que ainda tinha aquela aquela, aquela coisa delicada da do, 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 como é que falava do Judas lá de espantar o Judas enfim malhação malha, isso a malhação de Judas exatamente isso tem pouco tempo ainda né? é, e a gente sabe pela pela espiritualidade que nos orienta e nos deixou páginas belíssimas através do Chico Xavier que é, a última encarnação é, de, de Judas foi como o Joana Dark. Né? Primeiro para mostrar que é, a sexualidade pouco importa, né? a aparência pouco importa, mas ele vai levar aí 1.200 anos para resgatar, é, sendo um espírito escolhido na época já por Jesus, né? então não era um espírito qualquer, estamos falando de um espírito qualquer, Judas era um espírito de escola, 
já tinha grandes conquistas espirituais. Né? É, Se não teria sido escolhido como, como uh, discípulo direto. E levou 1.200 anos para corrigir aquele equívoco, né? que na verdade foi um equívoco, uma, uma, uma visão de mundo, uma visão de libertador, uma visão uh, de revolucionário distorcida que ele ainda tinha. Então, imagino que Hitler, imagino que outros tantos, é, hoje em dia, não comparável, naturalmente, pelo amor de Deus, só são nomes citados assim, que são marcantes na história. né? Mas hoje, aqui no Brasil, é, você pega duas figuras marcantes aí da, da, da atualidade, que é o Lula e o Bolsonaro, né? cada um com, 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 com as suas... É, com, com, com as suas características aí e com os grupos que lutam contra e a favor, uh, cometeram seus erros também, tá cometem os seus erros, seus equívocos, como qualquer humano. Né? O problema é que eles assumiram uma responsabilidade muito grande de direção de uma nação, e de uma nação complexa, extremamente complexa como a nossa. Mas, uh, não tenho dúvida, nós temos que acolher com rigor, acolher com muita transparência, com muita clareza, mas também acolher com tolerância, né? se possível, esperar que eles tomem o caminho do amor e parem de enfim, serem instrumentos do escândalo. Né? Deus abençoe eles. Excelente, Wagner, muito bom. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Temos muitos, várias nos dois canais. Muitas perguntas interessantes. Agradeço a quem também participou, perguntou, contribuiu, né? E é, eu gostaria de dar, então, uma, uma boa noite a todos vocês e convidar vocês a estarem com a gente amanhã, às 8 horas. Nós temos tido palestras de 20 minutos todos os dias, é, todos os dias é, aqui no Zoom ou no YouTube. Essas palestras são sobre Espiritismo e vários temas são trazidos bem interessantes. Então, obrigado, Wagner, mais uma vez. Obrigado eu a todos. Agradeço. Um grande abraço, Alex, a todo mundo aí. Fica com Deus. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.